ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹന്നാസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയാം കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഫ്ലോർ ലൈം ജ്യൂസ് സാൾട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ പിന്നെ വേണ്ടത് പെപ്പർ പൗഡറുമാണ് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായ എത്ര അളവുകളോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാം ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം കനം കുറക്കണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കനം കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത് ആ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഈർക്കിൽ വേണം അതായത് സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയുടെ സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും കുത്തി കൊടുക്കണം അത് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്താലേ നമുക്കത് പിടിച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിവിടെ കുത്തി കൊടുത്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു തവ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാൻ വെക്കാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി മുങ്ങിപ്പൊരിയും ഞാനിപ്പോൾ എത്ര ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതാവണ്ട ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ പോലെ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചെക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടിപൊളി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ വരാം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും 
നല്ല ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അസ്സാം വലൈക്കും